안녕하세요 여러분 맨지입니다 오늘 메이크업은 활기찬 봄의 느낌을 담아봤는데요 어둡지 않은 진저브라운 색상의 아이 메이크업과 데뷔되는 상큼한 투톤 블러셔가 포인트인 메이크업이에요 바로 시작해볼게요 퐁신한 질감의 독특한 프라이머를 사용할게요 오일감이 전혀 느껴지지 않는 제형으로 마치 블러 처리한 것처럼 부드럽게 피부톤을 정리해주는 제품이에요 뽀얗게 마무리되어서 얼굴의 붉은기를 중화시켜주는 느낌이에요 파운데이션 브러쉬를 사용해서 가볍게 쓱쓱 쓸어줄게요 이거는 요즘 저의 최애 컨실러인데요 살구빛의 색상이 푸른 다크서클을 효과적으로 커버해줘요 눈 주변에 사용하기에 너무 건조하지도 않으면서 그렇다고 너무 묽지 않은 딱 적당한 질감이에요 밀착력이 정말 좋고 컬러 보정이랑 톤업까지 깔끔하게 해결해주는 아이템이에요 브러쉬로 펴발라준 후 퍼프를 사용해 경계를 두드리며 풀어주세요 피부톤보다 반톤 정도 어두운 컨실러를 사용해 홍조와 잡티를 커버할게요 브러쉬를 사용해 얇게 펴바른 후 모래적신 퍼프를 사용해서 두드려주세요 고정이 빠른 편이라 경계가 남지 않도록 신경 써주세요 요즘 저의 최애 두 번째 슈에모라 언리미티드 파운데이션이에요 이거는 지속력이 정말 어마어마한데 동시에 가볍기까지 해요 이렇게 두 가지 조건을 갖추기가 정말 힘든데 그걸 해내는 파데입니다 아주 얇게 발리면서 매끈하게 마무리되는데요 파우더 처리를 하지 않았음에도 손가락 자국이 남지 않을 정도예요 요즘 주변에 아주 강추하고 다니는 제품입니다 복합성이나 지성이시라면 정말 만족하실 거예요 브러쉬로 먼저 깔아주고 퍼프로 두드려 밀착시켜줍니다 섀도우 발색을 높여주는 아이 프라이머를 사용할게요 색상이 있는 제품이라 눈 주변에 피부톤을 정돈해주는 효과도 있어요 퍼프에 파우더를 소량만 덜어내서 눈썹 주변과 눈두덩이를 가볍게 눌러 정돈해줍니다 눈썹 주변에 남아있는 파우더는 빗어내어 정돈해주세요 애쉬 브라운 컬러의 브로우 파우더를 사용해 눈썹의 빈 곳을 채워줄게요 자연스러운 브라운 컬러의 펜슬을 사용해 눈썹을 그려줄게요 눈썹 3부분이 살짝 둥근 느낌으로 라인을 잡아줄게요 밝은 브라운 색상의 브로우 카라를 사용해 눈썹 컬러를 한톤 밝혀줄게요 눈썹결 반대 방향으로 빗어주고 눈썹결을 살려 정돈해주세요 뽀얀 살구 베이지 색상의 섀도우를 사용할게요 매트한 제형이라 베이스 섀도우로 사용하기 에 좋아요 눈두덩이 전체와 언더 전체에 넓게 펴발라주세요 노란빛이 감도는 베이지 브라운 색상을 사용할게요 눈을 떴을 때 살짝 보일 정도로만 발라줄 건데요 앞에서 바른 베이스 영역과 자연스럽게 어우러지도록 블렌딩 해주세요 언더 중앙부터 삼각존 바깥까지도 덧발라주세요 중간톤의 부드러운 브라운 컬러를 사용할게요 브론즈 컬러가 약간 더해져서 은은한 반짝임이 감도는 펜슬 타입 섀도우예요 
눈매 라인에 따라 눈꼬리를 살짝 올려서 빼주고 브러쉬로 자연스럽게 펴주세요. 언더 삼각존 안쪽에도 펴발라 음영을 더해주세요. 약간 서걱거리는 연필 같은 질감인데 블렌딩이 굉장히 잘 돼요. 밀크 초콜릿 같은 밝은 브라운 컬러의 펜슬 라이너를 사용할게요. 오늘 착용한 밝은 계열의 렌즈와 아주 잘 어울리는 컬러예요. 아이라인을 그리기 전에 뷰러로 가볍게 컬링을 해주고 속눈썹 중앙 부분만 채워줍니다. 앞에서 발랐던 섀도우 라인에 따라 펜슬을 짧게 짧게 끊으면서 라인을 연장해주세요. 밝은 레몬 골드 컬러의 글리터 섀도우를 사용할게요. 수분감이 있는 촉촉한 제형이라 펄 밀착력이 좋고 인위적인 반짝임이 느껴지지 않아요. 언더 중앙 위주로 발색해주고 손가락 끝을 사용해 블렌딩해주세요. 한올한올 가볍게 발리는 블랙 롱래쉬 마스카라를 사용할게요. 부드러운 아이라인 컬러와 대비되어서 또렷한 느낌을 더해줘요. 속눈썹을 전체적으로 쓸어주고 뒤쪽 위주로 덧발라 길이를 연장해주세요. 언더는 중앙 위주로만 가볍게 발라줄게요. 상큼한 레몬 오렌지 컬러의 블러셔를 눈두덩 중앙에 얹어주고 가로로 왔다 갔다 하면서 색감만 가볍게 입혀줄게요. 은은한 혈색을 더해주는 살구 베이지 컬러의 블러셔를 사용할게요. 미세한 펄감이 있는 제형이에요. 파우더 브러쉬를 사용해 볼 중앙부터 바깥쪽까지 넓게 넓게 블렌딩 해주세요. 앞서 사용했던 레몬 오렌지 컬러의 블러셔를 이전에 발랐던 영역 위쪽에 덧발라주세요. 살구 베이지 색상과 어우러지면서 오묘한 느낌을 줘요. 삐아에서 새로 추가된 쉐딩 컬러예요. 기존에 제가 잘 쓰던 피넛 블로썸보다 더 옅으면서 붉은기가 쫙 빠진 색상으로 아주아주 아주 자연스러운 느낌이라 쉐딩 초심자 분들에게 추천해드립니다. 콧대 라인과 눈두덩을 가볍게 잡아줄게요. 차분한 살구 브라운 컬러의 매트 립을 베이스로 사용할게요. 색감이 너무 진하게 올라오지 않도록 톡톡 두드려 발색해주세요. 부드럽고 포근한 텍스처의 코랄 핑크 틴트를 사용할게요. 립 안쪽에 얹어주고 블렌딩해주면 메이크업 완성입니다.